Estação Espacial Internacional, ou em inglês, International Space Station, é um laboratório espacial cuja montagem em órbita começou em 1998 e terminou oficialmente em 8 de julho de 2011. A estação encontra-se em uma órbita baixa, que possibilita ser vista da Terra a olho nu e viaja a uma velocidade média de 27.700 km por hora, completando assim quase 16 voltas ao redor da Terra por dia. A Estação Espacial Internacional representa a atual permanência humana no espaço e tem sido mantida com tripulações de número não inferior a três astronautas desde 2 de novembro de 2000. A cada rendição da tripulação, a estação comporta duas equipes, uma em serviço e a próxima, bem como um ou mais visitantes. A Estação Espacial Internacional envolve-se em diversos programas espaciais, sendo um projeto conjunto da Agência Espacial Canadense, a Agência Espacial Europeia Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, Agência Espacial Federal Russa e Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a NASA, dos Estados Unidos. A estação espacial encontra-se em uma órbita da Terra a uma altitude de aproximadamente 400 km, uma órbita tipicamente chamada de órbita terrestre baixa. Devido à baixa altitude, a estação precisa ser constantemente reposicionada na órbita devido ao arrasto aerodinâmico. A estação perde em média 100 metros de altitude por dia e orbita a Terra num período de cerca de 92 minutos. Em 27 de junho de 2008, completou 55 mil órbitas desde o lançamento do módulo Zarya, o primeiro a ser lançado ao espaço. É comum associar à estação um estado de gravidade zero, criando-se assim alguma confusão, pois tal gravidade zero não ocorre. Os astronautas aparentam estar em gravidade zero, pois a estação está a cair eternamente, devido à curva originada pela força centrípeta a que está sujeita. De acordo com o memorando de entendimento original entre a NASA e a Rosa Via Cosmos, a Estação Espacial Internacional destinava-se a ser um laboratório, observatório e fábrica em órbita terrestre baixa. Também foi planejada para fornecer transporte, manutenção e atuar como base de preparação para possíveis futuras missões para a Lua, Marte e asteroides. Na Política Espacial Nacional dos Estados Unidos de 2010, a estação recebeu papéis adicionais de servir fins comerciais, diplomáticos e educacionais. A Estação Espacial Internacional constitui uma plataforma para realizar pesquisas científicas. Pequenas naves espaciais não tripuladas podem fornecer plataformas para gravidade zero e exposição ao espaço, mas as estações espaciais oferecem um ambiente de longo prazo onde os estudos podem ser realizados potencialmente por décadas, combinados com acesso fácil por pesquisadores humanos em períodos que excedem a capacidade da nave espacial tripulada. A estação simplifica as experiências individuais, eliminando a necessidade de lançamentos de foguetes separados e equipes de pesquisa. A ampla variedade de campos de pesquisa inclui astrobiologia, astronomia, pesquisa humana, incluindo medicina espacial e ciências da vida, ciências físicas, ciência dos materiais, clima espacial e clima na Terra, a meteorologia. Os cientistas da Terra têm acesso aos dados da tripulação e podem modificar experimentos ou lançar novos, que são geralmente não disponíveis em veículos espaciais não tripulados. As tripulações cumprem missões com vários meses de duração, proporcionando aproximadamente 160 horas de trabalho por semana com uma equipe de seis. A construção da estação dependeu de mais de 50 missões de montagem e utilização. Destas, 39 foram assistidas pelo ônibus espacial. Adicionalmente a essas missões, aproximadamente 30 outras da nave Progress foram necessárias para providenciar a logística. No final, a Estação Espacial Internacional ficou a operar com um volume de pressurização de 1.200 metros cúbicos, uma massa total superior a 419 mil kg, 110 kW de potência e uma estrutura de suporte de 108,4 metros de comprimento, com módulos de 74 metros e tripulação de seis elementos. A primeira secção da estação foi colocada em órbita em 1998 e mais duas partes foram adicionadas antes do envio da primeira tripulação, que chegou à estação em 2 de novembro de 2000. 
e consistia do astronauta norte-americano William Shepard e de dois cosmonautas russos, Yuri Gidzenko e Sergei Krikalev. Nesta época, foi decidido designar a Estação Espacial de Alpha, embora o uso do nome estivesse restrito à missão. Em 2003, ainda era incapaz de acomodar uma tripulação de seis, consequentemente, limitando a quantidade de ciência passiva de se realizar, o que também não beneficiava as relações com os parceiros europeus, japoneses e canadenses do projeto. Em julho de 2004, a NASA concordou em completar a estação até o nível de suporte de seis membros e ao lançamento de sessões adicionais com o módulo japonês de experiências. Enquanto a NASA continua responsável por gerir a construção, a Rússia mantém a continuidade do lançamento e recolha dos tripulantes. O fim da Guerra Fria proporcionou uma aliança internacional de programas espaciais para a construção da Estação Espacial Internacional. Um consórcio de 15 países estão atualmente a participar na construção e nas experiências científicas. São eles os Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, o Japão, e através da Agência Espacial Europeia, a Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e o Reino Unido. O Brasil assinou um acordo exclusivo e direto com a NASA para produzir hardware e, em troca, ter acesso aos equipamentos norte-americanos, além da permissão para enviar um astronauta brasileiro à estação, o que aconteceu em 2006 quando o brasileiro Marcos César Pontes esteve na estação, onde permaneceu por uma semana transportado por um foguete russo. Contudo, o Brasil ficou fora do projeto de construção da Estação Espacial Internacional devido ao não cumprimento da empresa subcontratada da Embraer do contrato assinado que foi incapaz de fornecer o Pallet Express prometido. Após quase 10 anos de participação, o país deixou de ser considerado na lista de fabricantes da base orbital, Segundo o especialista John Logsdon, diretor do Instituto de Políticas Espaciais da Universidade George Washington e membro do Comitê de Conselho da NASA, abre aspas, já é tarde demais para o Brasil fazer qualquer coisa, a não ser como usuário da estação, fecha aspas. A fonte de energia elétrica da Estação Espacial Internacional é o Sol. Luz é convertida em eletricidade através de painéis solares. Antes do voo de montagem 4A, missão do ônibus espacial STS-97, de 30 de novembro de 2000, a única fonte de energia eram os painéis solares dos módulos russos Arya e Zvezda. O segmento russo da estação usa um sistema de 28 volts igual ao do ônibus espacial. No resto da estação, a eletricidade é obtida através dos painéis solares anexos à extremidade de sua estrutura modular. Há uma tensão que varia entre 130 a 180 volts. A energia é estabilizada e distribuída a 160 volts e então convertida para 124. A energia pode ser trocada entre os dois segmentos da estação usando conversores. Isto é essencial desde o cancelamento da plataforma russa de ciência e de energia. As atividades extraveiculares são muito importantes para a montagem e manutenção da estação espacial. Existem duas formas de realizar essa atividade na estação. Uma é através do módulo russo de descompressão, chamado Pierce. Outra é através do módulo americano, Quest Joint Airlock. As atividades extraveiculares são perigosas devido ao número de diferentes razões. A principal é a colisão com destroços espaciais. A velocidade orbital de 300 km acima da Terra, em missões do ônibus espacial, é de 7,7 km por segundo, o que significa que a energia cinética de um grão de areia é equivalente à de uma bala. Se gostou deste vídeo, não esqueça que temos uma playlist de robótica no canal Alternativa Play, onde semanalmente são adicionadas matérias relacionadas à ciência e tecnologia.